。师傅肯定是有苦衷的，小草。我们要相信师傅，我们都是坚强的野草，这点困难不算什么。我说怎么一睁眼就看不到你了？你怎么又在大扫卫生啊？前天是这样，昨天是这样，今天还是这样。嗯，怎么一刻都闲不住呢？哎，哎，你说你来了这么多天，每天都是天不亮你就起来干活，你不会是基因突变成田螺姑娘了吧？哪有？哼，是不是我上辈子救了你，你这辈子来报恩啦？你可不要爱上我，我的心已经是若白师兄的了。哈哈。哦，哇塞，秀达，你有没有发现最近道馆干净的不得了？看，豆腐干净的闪闪发光，垫子干净的闪闪发光，哇，连小鹿的鹅卵石都干净的闪闪发光，哇塞，简直就能跟我白皙的闪闪发光的肌肤相媲美了。就是呗，简直跟你的脸一样。搞不成，损色。莫非难道是那个女孩打扫的？新来的吧，没见过哎。弃百草，你是全省道馆的弃百草。那我弃百草，我总算找到你了。说吧，你来我们松柏干什么？是不是全省让你来卧底的？你在说什么呢？百草是我同学，是我邀请他来我家住的，师傅都知道。不行，绝对不能在这住。小杨，道馆挑战赛马上就开始了，全胜的人知道自己不行，才派他来偷学的。你们还要不要脸？别瞎说。哦，秀达，他就是让你朝思暮想的七百草啊！哦，哈哈，秀达，我知道了。原来上回让你摔个点朝天的人是百草啊！哎呀，这么精彩的一幕，我怎么就没看见呢？哎，我告诉你啊，百草可是从来都没有正经学过元武道的哦。你说你这水平，真是为我们松柏道馆担心。当初怎么就收了你了呢？呃，够了，他上次不过是一时侥幸，我呢是脚下一滑才摔的。嗯，好，对不起，上次是我不对，只顾着追光雅，也没能扶你。扶什么扶？我那是滑倒的，别假惺惺了。我告诉你，有我在，你别想狡辩。来，千百草，咱们今天再好好比试比试，让大家伙看看到底是你厉害还是我厉害。来，干嘛干嘛？玩真的呀？哥，若白师兄好。若白师兄好。若白师兄好。今年的道馆挑战赛。你们是都不想参加了吗？若白师兄，这个七百草就是全胜派过来的奸细，他一定是来我们松柏偷学功夫，偷看我们道馆挑战赛部署的。暗阳元武道都是一家，哪来什么偷不偷的？一百个蛙跳
不是两百，他你五百，现在开始训练。啊，一，二，二，这饺子包的是又好吃又好看，水平有很大提高，是吗？嗯，我以前包的不是饺子吗？我以前的饺子都喂猪啦。去，嗯，我跟你说啊，嗯、今天的饺子啊都是百草包的。嗯，来，百草，百草好厉害啊，多吃点啊。百草啊，你说你怎么这么厉害呀、啊？啊，<笑>你再看看你。就不知道跟人百草学一学啊，就知道吃。嗯，好吃，真好吃。吃饭的时候不要说话，百草尝尝你的手艺啊。哎，哎，百草，说实话，你这个饺子包的水平实在是太高了，嗯、跟谁学的？师傅啊，最爱吃荠菜猪肉馅的饺子了。本台消息：昨天在世界圆舞道锦标赛上拿到冠军的徐向南，在赛后被查出服用了大量的兴奋剂。目前，徐向南已被大赛组委会收回了冠军奖杯和奖牌。安阳圆舞道协会可能永久取消他习练和教授圆舞道的资格。安阳电视台报道。嗯，好，你吃啊，来吃饺子。嗯，百草，来，多吃点。百草，百草，你吃啊，你多吃点。今天你可是大功臣。嗯，吃热吃啊，这饺子啊。嗯，你加加。叔叔，阿姨，小英，我能不能把我的这份饺子打包带出去啊？啊？师傅，师傅，我是百草。你要是不想见我的话，能不能？
听我说说话。我就是想要告诉你，我现在已经在小莹家里住下来了，她的爸爸妈妈都对我特别特别好，让我想起了以前和你还有师母在一起的日子。那天的事情，难道真的是我做错了吗？可是您说过的，练习圆武道的人要明廉耻之是非。您说过的话，我从来都没有忘记过。你能不能告诉我，我究竟错在了哪儿？我一定会改的。你没有错，是师傅错，就因为师傅，才让你没有办法好好学习圆武道。吃的就放在窗台上了，是您最爱吃的荠菜猪肉馅的饺子。师母在的时候，他常常做给您吃，你还记得吗？您爱吃吃饭，少喝点酒，我会经常来给您送吃的。什么时候，您愿意和我说话了？我把窗户打开吧，我一定会等到你愿意跟我说话为止。的时候，就让他陪在您的身边吧，师傅，走了。喜欢袁武道吗？嗯。你能告诉我吗？为什么想要学习袁武道？你们练功的时候好厉害，我想要是我能像你们一样厉害，那天晚上我在的时候，我就能把爸爸妈妈都救出来了。我觉得啊，你既然这么喜欢圆武道，你应该重新再拜个师傅，再认真的学习，真的。我有师傅的，我的师傅只有一个。
前面走。还说你不是奸细呢？你又来干嘛？都是因为你。上次害我摔跤，不服我就算了，今天还害得我被若白师兄骂，被罚了是五百个蛙跳。<笑>你这个扫把星，难怪全胜把你给赶出来了。我告诉你，你再怎么偷学，全胜也不会让你这个扫把星回去的。如果你今天早上这样说的话，也许会被再罚五百个阿条。喂，站住！站住！都是因为你，大家现在都笑话我败给一个女孩子。我再怎么跟他们解释，我是因为不小心才摔了一跤，他们也不信。我都不信。好。咱们今天就来比试比试，雀百草，我正式向你挑战。你站着干什么？你像一根竹竿杵在这里，什么意思啊？我说我要挑战你，你耳朵聋啊？我不打架。这不是打架，是比试。如果是比试，那等我回到全盛道馆，请你堂堂正正的来和我比试。这样鬼鬼祟祟的私下打斗，有违元武道的精神。之前我没有和你打，以后也不会。呵呵，全胜永远不会让你回去的。我会回去的。不会，不可能。不可能。我会回去的。不会，不会，不会，不会，不会。秦百草，我告诉你。就算你现在跑到全胜的大门口跪下磕头磕到死，也没有人会要你，所有人都不会要你。生气了？生气了？哎，让一让杨瑞。来呀、啊，我今天就要替松柏教训你。来呀、啊，不要像个木头人一样啊！哼，进攻啊！来呀、啊，百草，来往这儿打，进攻啊！记住，元武道不能用来争强斗狠。去，百草！去，百草，你别装死啊！你快起来！百草，百草！哎呀，怎么了？有气儿！你吓死我了！他怎么躲也不躲一下呀、啊？百草，百草，秦百草！糟了糟了，快去找师兄吧！你谈事儿呢？你谈大事儿呢？你个臭不要脸的！这是哪里呀、啊？你醒了，感觉好点了吗？别乱动
我给你额头上敷了药，先喝口水吧。怎么会在这儿？你昨天受了伤，我把你带回来疗伤，还好伤的不太重，头还疼吗？好多了。你是这里的医生吗？算是吧，你可以叫我出源。出源前辈吗？好吧，那就出源前辈吧。我我叫七百草，谢谢出院前辈。百草，很有精神的名字，所以昨天挨了这么重的一脚，这么快就恢复过来了。我再看一下，昨天学达踢过来的时候，你怎么不知道躲一下呢？说过，元武道不能争强斗狠。你还挺有原则的。百草，七百草，有人在找我，我该走了。谢谢出院前辈。哎，小心。你没受伤吧？我种了好多盆接骨木花，但都不成功。这盆再种下去，恐怕也是一样的结果。没关系。百草，对不起，我先走了。百草，小姨，我在这儿呢。哎，百草，百草。小姨，我更找到你呢。呀，你头怎么了？嗯，没，不是不是，你让你都包纱布了。真没事儿。哎呀，你急死我了，你知道吗？昨天睡觉的时候我没看见你，我想你可能是偷偷练功回来晚。可是我训练的时候我才知道，秀达居然偷袭你，还把你给踢晕了。现在全道馆的人都以为你出事了，都在找你。啊，呃。那，那我们赶紧回去吧，走。七百草，七百草，七百草。哎，周二呢？我找到他了。七百草，叫你没事的，赶快跟我们回去。为了你，师傅都要把修道改成送马道馆了。走走走。师傅，师傅，我错了。从今往后我再也不敢了，师傅，求求您别喊我走，我不想走，别喊我走，别喊我走，师傅，师傅，师傅，师傅，别喊我走，别喊我走吧，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，我求求你了，秋达还小，我是他姐姐。他不懂事，都是我没有照顾好他。如果您要惩罚，就惩罚我吧。我求求您了，师傅，求您别把秀达赶出去啊！求您了，师傅，求您了，师傅，求求您了，师傅，求求师傅，真没有赶到秀达呀！求求您了，师傅，秀达也是一时冲动，你就放过他吧。是啊，师傅，原谅是这一次吧。我下次一定好好看他。学习元武道。为的是你们，剑体强身，不是让你们恃强凌弱、真勇斗狠。小刀，你走吧。师傅，师傅，我错了，我没有真勇斗狠，我也没有恃强凌弱，我只是不甘心，我不甘心输给全胜的人
，可我更不甘心被他家找，要败给一个女孩子。可是我，我知道错了，我发誓我以后再也不敢了。求你师傅，别让我走啊！师傅，师傅，他真的，他真的知道错了。我求求你，我求你最后一次，求求你别赶他出去。师傅，如果只是私下应战，也就算了。你在别人拒绝应战的情况下，居然示意偷袭，这违背了元武道最基本的道德。你走吧。我不走，师傅。玉馆长，秀达没有偷袭我。在他出腿之前，他已经出声告诉我了，我也听到了，所以，他不是偷袭。你不介意他踢伤了你？无论我是否介意他踢伤了我，可是他并没有偷袭我，这是事实。师傅，既然秀达没有偷袭，是否可以考虑不用赶出松柏，打穿了七八早的过错？也可以让他留下来好好弥补。秀达，师傅，你能够留下来，完全是因为这个女孩子的宽容。仅凭这一点，你就远远不如人家。该怎么处罚你？若白自有安排。道馆挑战赛马上就要开始了，都打起精神来。子白，训练不能够停。是，谢谢师傅。谢谢师傅。起来吧。谢谢师兄。跟我来训练。谢谢你，鸡白枣。秀达偷袭你了，对不对？是因为你心软，才帮他撒的谎。我没有撒谎，秀达很幸福，有那么多的同伴帮她求情，而我是被我的同伴们赶出道馆的。嗨，都忘了吧，以后有我范小莹罩着你